Nel video di oggi vedremo due file molto interessanti. Nel primo file scopriremo come rendere dinamico il nome delle colonne in uscita dai nostri passaggi. Cosa significa questa cosa? Questa è la nostra tabella sorgente dove abbiamo una serie di colonne con dei dati e le colonne nominate con 1, 2, 3 e così via se ne abbiamo altre. Sulla seconda tabella che è una tabella di parametri andiamo a definire che la colonna 1 si deve chiamare name, la colonna 2 si deve chiamare surname e così via. Il nostro output prenderà il nome delle colonne, quindi la nostra sorgente, verrà rinominata da 1, 2, 3 con i nomi che noi avremo inserito nella tabella dei parametri. Proviamo a convertirli in italiano. Nome, cognome, età. Ok, se io adesso vado ad aggiornare il mio risultato, che è la tabellina verde, vedrete che i nomi cambiano. Ecco che eh, Power Query ha lavorato in modo automatico e prendendo i dati da questa tabella dei parametri me li ha sostituiti qua. Allora, vediamo prima questo esercizio. Nel secondo esercizio faremo la stessa cosa, però eh, aggiungeremo un pezzetto che ve lo spiego alla fine. Allora, quindi eh, ho preso le mie tabelle, che sono degli oggetti, quindi ho selezionato i miei dati, ho fatto inserisci tabella e gli ho dato un nome, dopodiché eh, dal menu dati le ho importate all'interno di Power Query. Quindi andiamo in Power Query. Qui partiamo dalla tabella 2, che è la nostra tabella dei parametri. Quindi abbiamo la nostra sorgente che arriva da Excel, ho messo in testo tutti i campi perché per poter lavorare il dato nel modo corretto dobbiamo avere i dati in modo, eh, formatati in modo testo, altrimenti va in errore. E poi ho fatto un appivo della colonna old, quindi che cosa significa? Sono andato qui, sono andato su trasforma e gli ho detto guarda fammi una colonna appivo della colonna old, quindi ho selezionato questa colonna prima di premere questo pulsante. Clicco su colonna appivo, qua dico inserisci perché c'è già il passaggio fatto e qui lui mi dice guarda prendi come colonna di valori la colonna new e poi andiamo su opzioni avanzate e qui gli diciamo non aggregare, io non voglio fare nessun tipo di aggregazione, voglio riportare i dati che trovo nella, nella colonna new. E quindi faccio ok. Quando faccio ok, ottengo questo risultato. Quindi ho la colonna 1, 2, 3 e i nomi posti sotto. Dopodiché andiamo sulla tabella 1, andiamo sul passaggio origine. Il passaggio origine della nostra sorgente in Excel è questo qui. Che cosa vado a fare qui? Vado semplicemente a fare un OM, vado a fare query a coda, query a coda e faccio inserisci. A questo punto gli dico che cosa voglio accodare nella mia tabella? Accodo la tabella 2 e gli do un ok. Qui vedete che mi metti i nomi in fondo, quindi se vado a fare l'alzata di intestazione lui mi metterebbe ADA Bianchi 44. Ma c'è un trucchetto, se noi guardiamo il codice M che lui ha generato quando noi abbiamo accodato, lui ha messo origine, a coda origine, poi a coda tabella 2. Se noi prendiamo il tabella 2 e lo mettiamo prima dell'origine, lui che cosa farà? Prenderà i dati di tabella 2 e poi accoderà i dati del passaggio origine che abbiamo appunto qua sulla destra. Quindi vedete che così facendo, avendo invertito l'accodamento, ho i nomi delle mie colonne in testata. Quindi a questo punto, fatto questo passaggio che ho già fatto qua, basterà semplicemente fare un usa la prima riga come intestazione e lui semplicemente andrà a riportare i nomi di colonne in testata. E così abbiamo concluso il nostro primo esercizio che è molto semplice. Cosa succede però se noi poi andiamo a, a formattare questi campi? Perché è importante poi anche formattare il campo, no? Quindi, ad esempio, prendiamo questi due campi, facciamo tasto destro, modifica, tipo, e mettiamo in testo, quindi li mettiamo in ABC, e l'età lo mettiamo in uh, 1, 2, 3, quindi in numerico. Lui che cosa fa? Crea un passaggio applicato e qui casca uh, il palco, perché questa cosa qua non è più dinamica, no? Perché vedete che nel passaggio applicato lui dice prendi la colonna nome, Mettila in type text, poi mi fa il cognome type text, età in, eh, intero. Questa, eh, questo passaggio qua non funziona più se io adesso faccio un chiudi e carica. Poi vado qui e ci metto ad esempio un uh, name, quindi vado a cambiare solo la prima colonna, faccio aggiorna. Lui andrà in errore perché non riesce, vedete che non sta funzionando, perché non riesce nel passaggio applicato, uh, vedete che è andato in errore, non trova la colonna nome perché io gliel'ho cambiata sulla sorgente. Quindi adesso andiamo a vedere un secondo esercizio che è similare a questo, però ovviamente è più complesso, che ci permette anche di formattare i campi in modo dinamico. Quindi aggiungeremo un parametro alla tabella 2 in cui gli diciamo come vogliamo formattare il campo e poi lui, oltre a mettere i nomi in automatico, che lo faremo con una tecnica un po' diversa, andrà anche poi a formattare questi campi. Quindi chiudiamo il nostro risultato e andiamo sull'esercizio 2 che è questo qua. Allora, colonne dinamiche, eccolo qua. 
Rispetto all'esercizio precedente, che cosa ho aggiunto? Ho aggiunto la colonna che vi stavo accennando, il data type, perché qui voglio andare a definire il formato del campo in uscita. Quindi avrò il nome e qui avrò il tipo di eh, formato eh, nominato su quel campo. Quindi eh, qui poi ovviamente potete scrivere quello che volete. Io ho messo text, text, number perché seguo... Eh, la testualità in inglese e ho definito questo tipo di formato però potete sbizzarrirvi come meglio credete poi basterà modificare eventualmente la funzione in modo che riconosca comunque questi eh, nomi che mettete qua quindi anche qui vado a importare i miei dati in power query come abbiamo fatto in precedenza e qui ho la tabella 2 che cosa succede sulla tabella 2 che ho un campo in più e anche in questo caso anche il data type per funzionare in modo corretto deve essere nominato in testo quindi tutti questi campi di parametri della tabella 2 devono essere formatati in testo fin qua è tutto uguale all'esercizio precedente dopodiché cosa facciamo andiamo in tabella 1 andiamo sul passaggio origine questo è il nostro passaggio origine ok adesso devo essendo che se io vado qua e faccio clic su hold e poi vado a fare ad esempio trasforma colonna pivot no e dico perfetto prendi i valori da new poi fai avanzate non aggregare non aggregate vedete che così non funziona perché c'è il data type che rompe le scatole però quell'informazione lì non la posso eliminare per fare la pivot altrimenti dovrei duplicare la tabella gestire una per il data type una per, per um, eh, il nome del campo e così via quindi è scomodo no dovremmo fare un sacco di passaggi in più quindi ho cambiato il sistema ok perché qui si disallinea e mantenendo sempre la nostra tabella sorgente fatta in questo modo, cosa facciamo? Come facciamo a rendere il nome del campo in modo dinamico? Quindi abbiamo la sorgente. Poi qui che cosa vado a fare? Devo fare un passaggio applicato eh, manuale. Quindi facciamo un tasto destro, inserisci passaggio dopo. Quando inserite il passaggio lo chiamate come vi pare, io l'ho chiamato rename operation. E qui eh, gli date il nome ovviamente facendo un F2. Sul testo che c'è qua su dovete scrivere questa cosa qua. Allora, dobbiamo fare un table punto to row table punto select column quindi prendiamo le righe e prendiamo le eh, colonne che ci interessano dalla tabella 2 quindi noi entriamo sulla tabella 2 ed estraiamo attraverso le graffe solo il campo old e il campo new e creiamo appunto una tabella di righe cosa succede che poi io qui ho una lista vedete che se clicco sulla prima lista sotto ho il campo 1 e nome se vado sulla 2 ho il campo 2 e il cognome che se vediamo nella tabella 2 è campo old e campo new, quindi 1, nome, 2, cognome, 3, età, e così via. Così facendo ho creato questa lista. Dopodiché cosa faccio? Faccio un rinomina colonne. Quindi che cosa ho fatto qui? Ho fatto semplicemente un nuovo passaggio applicato anche qua, ho fatto un tasto destro, inserisci passaggio dopo, e qui ho semplicemente scritto table.renameColumns, Parto dal passaggio origine, quindi non dal passaggio precedente, ma dal passaggio origine, che è la mia fonte che devo andare a nominare, a rinominare i campi, e gli dico prendi il nome da rename operation operation. Quindi lui eh, che cosa fa? Eh, prenderà il passaggio origine, prende questa base dati, poi la 1, la 2, la 3, andrà a cercare nelle liste e vede 1 e ci mette il nome. Vede il 2 e ci mette il nome. L'associazione è sempre data dal nome della colonna. Quindi con questa tecnica qui ho reso automatico il cambio di nome delle mie colonne. E fin qua è abbastanza semplice come sistema, no? Adesso il problema è eh, formattare i campi, quello che vi dicevo prima. Quindi cosa facciamo? Qui ho dovuto creare una funzione. Che cosa fa questa funzione? Se andiamo a visualizza um, editor avanzato, qui vediamo che eh, apre una funzione eh, getType. Uh, la definisco in formato testo e con questa cosa qui poi definisco appunto il funzionamento della funzione. Quindi qui faccio una serie di if e gli dico, guarda, se il data type, che cos'è il data type? Il data type è questa informazione qua che ho messo qua, quindi text, text, number, ok? Quindi qua io cosa ho formattato? Ho messo se è eh, di tipo testo, me lo formati in testo. Se è di tipo numero, me lo formati in numero. Se è di tipo date, me lo formati in data. Ho messo anche la data. Se è qualcos'altro metti any, quindi non fare nessun tipo di formattazione. Ok? Quindi lui quando entrerà con questa funzione analizzerà l'informazione che abbiamo scritto nella tabella dei parametri e poi mi restituirà il tipo di formato che devo andare ad applicare il campo. Questa è una funzione che adesso andremo a richiamare. Quindi fatta questa funzione, vedete che poi compare fx qui, andiamo nella tabella 1 e quindi andiamo avanti e eravamo rimasti a qui che abbiamo messo i nomi in formato dinamico. 
Qui vado a creare un ulteriore passaggio applicato, quindi anche qui, tasto destro, inserisci passaggio dopo. Qui c'è tanto M da scrivere a mano. Quindi andiamo qui e qui faccio la stessa cosa che ho fatto su Rename Operation che ho fatto so sopra, solo che qui mi tiravo fuori le colonne Old e New. Invece in questo Data Types mi tiro fuori le informazioni di New e Data Type. Che, perché New? Perché è il nome del campo che abbiamo appena eh, rinominato. Quindi eh, dopo io quando andrò a dire come formattare i campi cercherò il nome del campo attualizzato. Quindi mi tiro fuori il New che è nome e text perché deve essere formattato in text. Se andiamo giù nell'ultimo che è eh, l'età vedete che è formattato in numero. Quindi da qui mi ottengo la stessa lista che ho fatto ad esempio con il cambio delle colonne. E fin qua è tutto semplice perché il passaggio è uguale a quello che abbiamo fatto in precedenza. Creiamo questa lista. Il passaggio complicato è questo qua, perché qui devo andare a scrivere un'altra funzione un po' più complicata. Quindi eh, vado a, a creare una trasformazione, perché vedete che qui poi ho una lista che mi restituisce il nome e il type, il cognome e il type, l'età e il type. Praticamente lui qui va a definire il mio eh, risultato, è colonna e type, quindi mi dà proprio il tipo di formattazione. Qui eh, che cosa ho scritto? Ho fatto una list.transform table columns name e riparto da rinominato colonne, quindi parto da questo risultato qua, perché devo capire cosa devo andare a formattare in questa tabella. Quindi eh, trasformo per ogni, e che cosa vado a fare? Let, apro un let qui e dico col name per ogni riga della mia eh, tabella che sta qua dietro, vado a fare delle considerazioni che sono poste qua. Quindi gli dico data type record, list first record, list select, è molto complicato, ma insomma data types, quindi guardo il campo data types e mi prende per ogni riga il eh, risultato 0, quindi il primo record, e lo nomino con call name. Quindi vedete call name, ok, è il primo risultato. Questa righetta qua mi permette di estrarre eh, dal data types, ok, il primo record nome cognome e così via, questa righetta qua. Il call type mi fa, e se data type record è uguale a null, allora metti testo, altrimenti lancia la funzione che abbiamo visto poco fa, fn get type, che è qui, quindi lui entra con data type record 1, che significa che il data type lui va qui e leggi il secondo, quindi text, text, number, quindi prende questa funzione, entra di qua, lui sa che è text, text, number, quindi per ogni record lui va ad analizzare il risultato e qui mi riporta indietro il formato, ok? Si legge da qui il formato. Fatta sta cosa, io ho nominato anche questa, quindi ho questa call name valorizzata qui, perché la metto uguale a qua, e call type che è sempre valorizzata col risultato della mia funzione. Dopodiché in restituisce praticamente il valore delle mie variabili e gli dico call name, call type, perché... Crea una lista con list.transform, ok? Quindi questa è un po' complicata, mi rendo conto, ho cercato di spiegarla al meglio che potevo. Comunque qui ottengo appunto il mio risultato. Qui type 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 è normale, ma dopo lui legge comunque il risultato della mia funzione. Se poi andiamo nel passaggio successivo, che cosa vado a fare? Faccio table.transform column times, quindi vado a trasformare il formato delle mie eh, colonne, anche qua fate semplicemente un tasto rete, tasto destro inserisci passaggio dopo, gli dico parti dal passaggio rinominato colonne, che è il nostro uh, passaggio di partenza dove abbiamo i dati con le colonne rinominate, quindi parto da questo passaggio e dopo gli dico come vuoi formattare i campi col risultato di column types, che è esattamente il passaggio che abbiamo qua, quindi lui prenderà la lista di questa cosa, cercherà il campo nome e ci mette il type che viene restituito dalla fn get tape. Così facendo vedete che lui è andato a rinominare le colonne, o meglio a formattare le colonne nel modo corretto, abc, abc, 1, 2. Se noi adesso andiamo in Power Query e andiamo qui e ci metto, scusate in Excel, e ci mettiamo i nomi in inglese, name, surname, Age, e andiamo ad aggiornare la nostra base dati, vedrete che qui verrà aggiornata e non ci sarà nessun tipo di errore, lui avrà mantenuto anche la formattazione del capo finale. 
Bene, direi che anche con questo video è tutto, se è stato il vostro gradimento lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, magari lasciate anche un commento, ditemi cosa ne pensate, eh, se vi piacciono questi tipi di esercizi, se avete capito tutto, eccetera, eccetera, così mi aiuterete a piazzare meglio il video all'interno della piattaforma. Se invece vorrete sostenermi in modo molto incisivo per spingermi a fare ancora video come questi o eh, similari, eh, magari pensate a stipulare, un, a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al eh, video, così accederete anche a tutte le risorse a tutti i servizi che offrono i miei tier di abbonamento un altro modo per sostenermi in descrizione trovate dei link che eh, possono aiutarmi a ricevere un contributo ad esempio se siete interessati all'acquisto di una vpn io utilizzo cyberghost mi trovo veramente molto bene in descrizione trovate il ref per andare ad acquistarlo così se acquistate attraverso il mio ref io eh, ovviamente ottengo una eh, percentuale appena sotto c'è un link anche che vi porta a un sito per dell'acquisto di licenze software ad esempio se siete interessati a office antivirus windows e così via acquistate da lì è un sito veramente fatto molto bene e anche in questo caso mi viene riconosciuto qualcosa se passate per quel sito lì. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!